Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jul Jarelo Ikram Dari kelas tempat teknik nomor 3 3A Dan di sini saya akan uh, Lakukan Sebuah praktikum Program Untuk chapter 4 Kesejahteraan buatan nah, Di sini uh, tugas-tugas ada daftarnya seperti ini yang pertama membuat aplikasi sederhana dengan pandas kemudian membuat data dami berformat CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame panda jadi di sini saya membuat sebuah Sini saya membuat uh, data daminya menggunakan package um, mimesis, mimesis atau mimesis ini. Di sini dimana ada variable person, kemudian menyimpan pandasnya, kemudian random. Di sini personnya kita membuat fungsi, sebuah fungsi seperti ini, address dan datanya merupakan kolom-kolomnya kolom-kolom untuk tabel uh, data dami nanti di sini itu kemudian ada bisa mendefine uh, sebuah function dengan nama create row mimesis dengan outputnya adalah berisi nama address, email city, state, daytime dan random data kemudian di sini ada outputnya akan dikeluarkan Menurut ini data kita saya memasukkan uh, hasil pembuatan data tadi ke dalam data frame dengan function ini, function create row mimesis ini, kemudian ada 500 row nya untuk row nya. Kemudian saya di sini membuat sebuah print dan untuk menampilkan data frame yang sudah dibuat tadinya. Kemudian di sini Uh, saya membuat sebuah data uh, mengekspor meng data tadi data yang sudah dibuat ke dalam CSV ini mana lokasinya daripada admin chapter 4 dengan nama dami.csv kemudian disini saya uh, ada perintah lagi kalau sudah selesai semua maka akan muncul pesan di output CSV file written successfully and generated langsung saja saya run terlebih dahulu nah, pertama-tama saya run sebuah dulu importnya ini agar nanti tidak ribet lagi saya run untuk mengimport dan membuat datanya Nah, maka di sini sudah ada dami dot csv. Ah, saya coba buka dulu ya. Nah isinya seperti ini. Kalau dibuka dari sini maka akan seperti ini. Artinya banyak. Ini semua diambil dari mimesis mimesis itu sama kayak hacker lah setelah hmm. itu di sini saya membuat sebuah komen lagi untuk uh, membuat variabel untuk memanggil atau membaca file csv nya yaitu dami csv kemudian saya print untuk melihat nah, ini sekilas ada datanya Kemudian di sini saya membuat lain untuk menghitung objek yang ada di dalam variable df-nya untuk memastikan apakah sudah sama 100 atau tidaknya. Nah, maka di sini output dari 500 berarti sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kemudian yang kedua uh, dari telepon tersebut kita memecahkan dua 
menjadi 2 tera frame dengan 450 row pertama dan 50 row sisanya nah, di sini membuat variabel data atau data frame train dan juga data frame test masing-masing 450 sudah bisa jalankan maka kalau orang yang train di atas seperti ini 450 row begitu juga dengan data frame train nya yang tesnya dengan 50 row kemudian yang ketiga adalah membuat faktorisasi dan klasifikasi dari data dengan NPM mod 4 ini jika nol maka dia akan mendapatkan data Katy Perry jika satu maka LMVO jika dua maka MNM jika, jika tiga adalah Sakira membuat dengan decision tree nah di sini mod uh, NPM 11911 dan jika di mod dengan 4 maka hasil adalah 3 dan 5 adalah saya menggunakan data Sakira Jadi saya menginisialisasikan dulu vektor vektornya dengan membuat uh, me membaca uh, file CSV dari Sakira yang di download dari GitHub, kemudian memanggil konvektorisasinya, uh, kemudian di sini saya membuat vikon transformnya dengan nama kolom konten yang ada pada data Sakira ini kontennya. Saya coba uh, Ini terdapat error UTF-8 Tidak bisa dibaca Masuk saja Jadi sini ada Petulisasi untuk mem memanggil uh, Feature name-nya masalahnya terdapat pada uh, file CSV nya ada yang korup jadi saya menurut ulang yang untuk download nya itu ada di sini di github bisa dicari scroll ke atas untuk teorinya di sini github pack publishing langsung saja kita lanjut uh, setelah sudah di factorizer nya dipanggil maka kita bisa menjalankan variabel defect ini nah, inputnya akan seperti ini dia akan memprint konten-konten uh, yang ada pada fase SV nya nanti kita memanggil bow nya ini jadi akan memanggil data-data uh, nama atau name nya fitur name nya yang ada pada vektor uh, yang kita panggil tadi kontennya Kemudian di sini yang keempat klasifikasi oh untuk ini belum ya. Decision tree ya yes, segala macam. Nah, di sini uh, membuat untuk memanggil decision tree segala macamnya kita membutuhkan uh, mencapai dulu data tersebut kemudian membagi dari uh, train dan juga uh, tes data frame nya ini akan satu terlebih dahulu 
kemudian mau final dengan transformasi dengan training dan juga tanpa training. Di sini untuk trainnya kita memakai data data frame train ya yang sudah dibuat tadi. Mana yang di dengan diambil adalah kontennya kita train. Kemudian di sini menggunakan test atrib yang menggunakan uh, data frame train uh, testnya. Setelah itu kita beri label Nah disini sudah ada Labelnya Kemudian baru kita masuk ke decision tree nya Nah disini decision tree saya membuat variable data frame tree nya Kemudian disini kita memanggil decision tree classifier Kemudian memanggil uh, train attribute dan juga train label nya kemudian menghitung skor dari data tray data frame tray test dan juga data frame test labelnya dan setelah maka akan menghitung hasilnya adalah 0,9 sekian selanjutnya klasifikasikan dari data vektor yang sudah ditentukan dengan menggunakan SVM yaitu SVM nya untuk langkah sama seperti decision tree ya print seperti ini decision ini ya untuk menghitung uh, skornya lagi sama seperti decision tree maka hasilnya 0,94 sekian 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 dulu selanjutnya di sini untuk decision tree sudah Kemudian di sini omplot confusion matrix dari praktikumnya menggunakan matplotlib. Di sini terdapat variable uh, uh, predict, isinya data data frame tree dengan method predict. Kemudian yang dihitung adalah test testnya, data frame testnya. Di sini variable cm atau confusion matrix dengan data data frame test dan label dengan label predik yang di atas ini kita print cm nya maksudnya jalankan maka ini output untuk confusion matrix nya kemudian untuk plot nya sendiri gambarnya kita bisa klik sini untuk menampilkan maka output nya seperti ini lanjut uh, ke bagian jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini tujuan soalnya setelah untuk uh, cross validation seperti ini membuat terdapat variable score kemudian ada uh, cross parallel score yang menggunakan untuk mengkompres uh, row yang ada pada matrix Kemudian di sini kita plan akurasinya, sejalankan, kan maka akurasi adalah 0,9 kurang lebih 0,06 katanya. Kemudian uh, ini dari CV untuk uh, datanya, kemudian cross validation lagi, kita run lagi maka hasilnya 0,091 begitu pun dengan SVM nya coba 0,90 kemudian buat program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab untuk komponen informasi sendiri ini setelah mengikuti OPT dengan range nya adalah 1, 10, dan 1 Kemudian n estimatornya adalah 2 pada range 2, 40, dan 4 Kemudian ada level parameternya dengan NPMT Kita mengambil uh, length atau nilai dari max features OPT nya dikalikan dengan length uh, nilai objek dari n estimator OPT nya Kemudian uh, dijadikan float di sini terdapat sebuah loopingan dengan i sama dengan 0 kemudian looping max 
situsnya di laman Citro OPT untuk INSP Simulator dan INSP Simulator OPT kemudian disini dapat ada baca OP dan ada nomor source file-nya memanggil uh, match features dan estimator, estimatornya kemudian kita menghitung skornya menggunakan cross-sell cross-sellation score dengan CLP uh, data frame train dan data frame frame label dengan CP-nya sama dengan 5 kemudian disini ada looping up uh, farm-nya uh, untuk uh, match features dan estimator kemudian score min-nya dan score STD-nya kita ikan dengan 2 Nah, sini ada A. Uh, I-nya akan nambah satu, nambah satu terus. Kemudian di akhirnya akan di print max fitur dan estimator akurasinya dengan max fitur dan estimator skor min STD-nya dikalikan dengan dua. Maka hasilnya akan seperti ini. Saran dulu. Di sini akan di looping terus max fiturnya. Ya, hasil kurasi berbeda-beda ya. Oke, setelah itu lanjut ke sini untuk menampilkan uh, plotnya. Mari ini variable fig di mana kita memanggil uh, uh, figur dan juga CLV-nya kemudian ada variable x ax dengan uh, outputnya produksinya ada tiga dimensi kemudian disini ada uh, variable x dan y, y, x, y, z nya untuk menampilkan uh, si gambarnya dengan cara tiga dimensi nah, di sini x nya koordinatnya adalah 0,6 dan 1 untuk uh, keterangannya di sini terdapat up x, c untuk set x label nya adalah mix feature kemudian y label nya adalah num estimator dan z label nya average akurasi kemudian kita memanggil method show atau mendispay atau menampilkan figur yang telah dibuat langsung saja saya jalankan maka output nya adalah seperti ini nah untuk yang uh, x nya dia adalah max fitur ini x nya kemudian y nya adalah uh, num estimator seperti ini dan juga z nya adalah average akurasi seperti ini uh, baik itu saja untuk uh, penjelasan saya yang uh, singkat lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh